alas 4 ng madaling araw upang makarating sa opisina ng alas 8 at alas 9 na ng gabi nasa kalsada ka pa. Pawis, gutom, inaantong sa isang bus na hindi gumagalaw sa traffic or at MRT na nasisira, ang konsulalo mo na lang ay may free wifi on board. Wala ka na sigurong gagawin kundi ilabas ang iyong sama ng loob. It's a reflection of what people feel now. People are outraged because of their situation. And they express it through social media. So now we are saying, yes, you can express yourself, but be accountable. Um, fake news has preyed on the desperate, deceived the gullible, and swindled the naive. The combination of automation and propaganda, also called computational propaganda, allegedly has transformed, if not destroyed, political debates. Napakahaba pa rito ang ating dapat sana ibibigay. Pero kapag tumatagap ka ng sangot mula sa pera ng taong bayan, hindi ka na naiiba sa ibang government officials and employees and therefore should be more circumspect and should therefore exercise prudence in sharing articles and investigate that instigate division among the populace. You are bound by the code of conduct and ethical standards for public officials and employees or RE671. But it's not just about being proprietor, proprietor, proprietary or following the law. We should remember how much influence we have in our fingertips, in our hands. Na talagang pinapanood kayo, kinokopya kayo, ang mga bata ngayon, asik mo ka. Mga 10 years old, 8 years old, 5 years old, gusto nila sexy sila. Dati, gusto lang nila maglaro, pero nakikita na emulating what adults are doing now. And I always say, I don't care what you write, as long as it's not pornographic, it doesn't incite to rebellion or sedition, and it's not um, may isa pa, may pornographic uh, or it's not like a Yun yun lang yung tatlo eh. Then otherwise, you could already. But we have to make certain sacrifices also in for government officials. And as I've said, not only am I being bashed by the yellows, I'm also being bashed by the heads because I'm neither here nor there, right? Uh, but I would like to assure you that I will protect your rights, at least in this hearing. Um, and so I cannot, even if I want to, because I know that you're all very busy, I would like to thank you for being here today. But I'm sorry to say that I cannot adjourn this hearing. I would have to suspend it because one of the key persons that was mentioned, uh, Mr. Dayao, is not present here today. And I would like to give them a chance to also either defend themselves or to dispute what we have to say. So, dapat maging mapagpagilag ang publiko. Lalo na ang mga kabataan na laman ng social media sa kanilang nababasa at ipinabahagi sa kanilang followers and friends. Thus, we will consider the creation of a new government institute to check the integrity of government information and police the accuracy of information if we think it is tenable. Kasi we don't want again to add that bureaucracy unless we really need it. But Mr. Alampai said it, things can get very untenable. That's why we have to make certain choices and sacrifices. And even if they say, in fact, there are different uh, tweets and texts to me and they're saying, why are people complaining? Um, the, the other media or online is there to check mainstream. Uh, mainstream has been accused of being slander. And this is the chance for people to air out their views. I agree, but then there should, there should also be accountability on the part of bloggers and, and uh, our online um, writers. And let us not also forget the sacrifice of legitimate, well, I wouldn't say legitimate, but mainstream journalists that have to be accountable and that have to really collect materials. You know, makes an attack sacrifice from Jimmy Seven. Uh, alam mo ba, napakahaba ng proseso para lang mag-produce ng isang show. Hindi lang telepono ang kailangan, ipapa-approve mo pa to, kailangan talaga na balance mo lahat. So at least we're there now to check each other. Dati, before President Duterte, pag ang media nagsalita, parang ito na, di ba? Pero lumabas kayo, and all of a sudden you're checking mainstream media. 
mainstream media and you are checking us and we are checking the government. Diba? So, um, it's, it's a cycle, but we just have to fix the imperfections as best we can. So, in that, I think that there's one thing agreed upon in this hearing, in this case. Misinformation should not have a place in today's democratic society if we can prevent it. Speech, as long as it is not libel libelous and issues or does not incite violence, should not be curtailed or inhibited. I'll be the first one to speak against that. Therefore, think before you click. Maraming salamat po. At yan po nga naging pagdinig ng Senado, kaugnay ng pagkalat ng fake news. Binatikos ni dating Solicitor General Florine Hipay ang mga miyembro ng gobyerno na posibleng pinagmumula ng fake news. Anya, ang false information ay tila kalamilang na nagbubulog ng ulo sa publiko. Isinungang ni Hipay ang paglikha ng isang institusyong malaumbudsman na magbabantay laban sa government disinformation. Ipinunto naman ni Senadora Rizon Tuberos na humahanto minsan sa mga bata ang fake news. Pinunarin niya na ang mga blogger tulad ni R.J. Nieto na nasa record ng thinkingpinoy.net na gusto raw ang stature ng mass media pero hindi ang responsibilidad na taakipan nito. Ayon naman kay Nieto, ang pagiging miyembro raw ng gobyerno ay hindi na nga mag hindi na maaari ibahagi ng isang tao ang sarili ng opinion. Gayun man pang binigyan ni Nieto bilang isang consultant, wala siyang employer-employee relationship sa gobyerno. Hindi raw siya isang public official. Sunod, inusisa ni Sen. Miguel Zubiri ang polisiya ng mga media outlet kaugnay ng parusa sa mga taungang naglalabas ng maling informasyon. Kumapila rin si Zubiri sa mga media outlet na mag-self-police para maiwasan ang mga maling informasyon. Ipinunto rin ng senador na baka panahon ng talakayin ang right to reply na mga ng gobyerno na tapo sa pagkita. Si senador Bang Aquino naman gusto ipasiyasa sa NPI kung sino ang nasa report ng mga fake website na tinukoy ng CBC. Pero pinunsyon ni PCO sa si Secretary Ana Maria Paz Banaag ang basihaan ng CBCP sa pagpukoy ng mga nasaking website. Tinanong naman ni senador Antonio Aquilianes IV si PCO Asset Roca Uson upon sa kanyang post ng letrato ng mga dayuhang sundalo na inakala ng marami ay mga sundalo sa Marawi. Pariwala ni Uson personal niyang decision ito. Pero ito ng Galianes na wala ng personal na opinion ang mga taga PCO dahil official communicator sila ng gobyerno. Ipinagtanggol naman ni PCO under Secretary General Edco ang karapatan ni Uson na makapaghayag ng sariling opinion. Samatala sa umpisa ng pagdinig kanina, hiniling ni Sen. Tito Soto na imbestagahan ang mga kumakalat ng maling informasyon. Ito'y matapos siyang batikuse ng blog na Silent No More PH, kaugnay ng hindi niya pagpirma at ng aning pang senador sa resyong ipatigil na ang sunod-sunod na pagpatay, lalo na sa mga minor de edad. Itinanggi naman ng ilang senador na hindi sila pumirma sa resolusyon kontra ni JK at iginiit na wala silang natanggap na kopya nito. Ay naman kay Sen. Kiko Pangilina, hindi nila ililihim sa ilang senador ang resolusyon. Lumalo sa pagdinig si Arge Nieto ng Taking Pinoy Dotnet at Anya, isang popay dayaw na nasa likod umano ng No Pinoy Dotnet ang konektado raw ni Sen. Pangilina at Sen. Pangakakino. Nais naman ipasara ni Sen. Manny Pacquiao ang mga fake news website at hulihin ang mga nasa likod nito. Pero hiit ni Sen. Franklin Rilon, hindi ito pwedeng gawin sa ilalim ng isang demokrasya. Dumayo rin sa pagdinig si Presidential Communications Assistant Secretary Moka Uson at paniwala niya, victima siya ng fake news at pinunan niya ang ilang media organization kaugnay nito. Pinunan ni Uson kung bakit hindi raw kinukuha ng ilang media organization ang panig niya. Tanong naman sa kanya ni Sen. Bam Aquino sa mga na-post na blog ni Uson upo sa minorya o oposisyon, pinisan daw ba ay kinuha niya ang panig nila. Ay kay Uson, blogger siya at hindi journalist. Ay naman kay PCO si sa Sekretary Ana Maria Paz Banaag, personal ang blog ni Uson at pananagutan ni Uson ang mga laman ng post nito. Wala rin itong kinalaman sa trabaho niya sa PCO. Sinabi na naman ni Sen. Nancy Binay si Uson na dapat mamili siya kung gusto ba niyang maging blogger o assistant secretary. At yan po ang ating live coverage. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo.
Ako po si Lala Roque. Magandang hapon.